ஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு மூணு விதமான கேட்டகரியா கிளீனா வந்து பிரிறாங்க இந்த மூணு கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தா நம்பர் ஒன் மேனிபுலேட்டர்ஸ் நம்பர் டூ ப்ரொஜெக்டர்ஸ் நம்பர் த்ரீ இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்ஸ் மேனிபுலேட்டர்ஸ் எடுத்தாலே என்னன்னா இவங்க உள்ள இருக்கிற ஆட்களை நல்ல மூல செலவு செஞ்சு அவங்களுடைய செட்டில் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுல அவங்க கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் மக்களுக்கு என்ன நினைப்பாங்க நம்ம நடத்தினால மக்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னு இவங்களுக்கு தாட் ப்ராசஸ் இருக்காது இவங்க பேசிக்கா ஒரு ஆட்சியை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுற ஒரு பாலிட்டிஷியன் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு ஓட்ஸுங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் மெஜாரிட்டியை வின் பண்ணணுங்கிறது மட்டும் தான் இவங்க அதை பத்தியே தான் யோசிப்பாங்க அந்த விதத்திலேயே தான் கேம் எடுத்துட்டு போகணும்னு பார்ப்பாங்க இதுல மெயினான மெனிபுலேட்டர் ஆஃப் பிபி செவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா இதுல பூர்ணிமா கூட வருவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பூர்ணிமாக்கு கேம் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியாது ஆனா சண்டை போட மட்டும் தெரியும் ஒருத்தங்களோட சண்டை போட்டு ரிவென்ஜ் ஃபார்ம் ஆகி மாயாவோட ஹெல்ப் வச்சு அவங்களை திருப்பி வேவேன்னு கத்தி அவங்களை உட்காத்தி வைக்கணும் அசிங்கப்படுத்தணுங்கிறது மட்டும் தான் பூர்ணிமாக்கு தெரியுமே தவிர கேம் ஸ்ட்ராட்டஜியில ஒரு பெரிய வல்லுநரா இருக்கிறது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தா மாயா உங்களோட தோணில் என்னன்னா இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் நாமினேஷன் ஜெயிலுக்கு யார் அனுப்புறோம் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்ல யார் அனுப்புறோம் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் யாருன்னு சொல்லி கேப்டன்சி டாஸ்க் யார் வின் பண்ண வைக்கிறோம் சோ இந்த விஷயங்கள் தான் ஓட் பேஸ்டா நடக்குது சோ தான் சிந்தனைய வந்து அப்படியே வந்து வழிமொழிகிறவங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு கேங்கா ஃபார்ம் பண்ணிட்டானா கடைசி வரைக்கும் போய் பினாலே வரைக்கும் போய் நின்னுடலாம் நே வின் பண்ண கூட நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க யோசிக்கிறாங்க இந்த விதத்துல யோசிச்சனாலதான் புல்லி கேங் ஒரு கேங் ஏ அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க இந்த கேங்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா மூல செலவை பண்ணப்பட்ட ஆட்கள் மாயாவும் பூர்ணிமாவும் தான் ஹெட்டா வச்சுக்கிட்டானா அவங்களுக்கு கீழே வராங்க நிக்சன் ஜோவிகா விக்ரம் அக்ஷயா வெளியில போன ஐஷு ஐஷு போன பிறகு இவங்களுக்கு கிளீனா வந்து மெஜாரிட்டியில வந்து ஆள் கம்மி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா மெஜாரிட்டி மட்டும் தான் இவங்களோட கேம் பிளே அதுலயே ஆட்டம் கண்டுடுச்சுன்னா இவங்க கேமும் ஆட்டம் கண்டுடும் இவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் வர ஆரம்பிக்குது ரொம்பவே இண்டிவிஜுவலா இவங்க எல்லாம் மூல செலவையே செய்ய முடியாது ஒன்னு வந்து பயங்கரமான செல்பிஷான கண்டஸ்டன்ஸா இருந்தானா அவங்க கிட்டயே போக மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது விஷ்ணு கானா பாலா கூல் சுரேஷ் இவங்க கிட்ட எல்லாம் போனானா சரி சரின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதே டைம்ல போயிட்டு அவங்களை நம்பி ஒரு விஷயத்த நீ ஓட்டு போடுன்னு சொன்னாலும் தப்பா குத்திட்டு வந்துருவாங்க அதனால இவங்களை எல்லாம் கணக்குல சேர்த்துக்காம கேம்ல இருக்கிற மித்த கண்டஸ்டன்ஸ் ஆன சித்ரா அர்ச்சனா ரவீனா பிராவோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் விஷ்ணுவை கூட அவங்க வந்து அப்படியே மூல செலவு பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் பேசும்போது முத முதல்ல அவங்க போடுற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா விக்ரம் ஒரு சிறந்த பிளேயர் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இதை நம்ம ஏன்னு நல்லா உன்னிச்சு நம்ம கவனம் கொடுத்தா இது டோட்டலா ஒரு பொய் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட விக்ரம வந்து டோர் சாத்துறதுக்கு தான் பிக் பாஸே யூஸ் பண்ணிக்கிறாருன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் போது இவங்க ஏன் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா இந்த தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா போட்டுட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன போடுறாங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் நாமினேஷன்ல வராம இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பேச்சையே ஆரம்பிக்கிறாங்க விஷ்ணு கிட்ட விசித்ரா கிட்ட எல்லாம் இவங்க கிட்ட நேரடியா போயிட்டு எங்களுக்கு பிடிக்காத ஆளுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ஓட் பண்ணணும் நாமினேஷன்ல ஓட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இவங்க பண்ண மாட்டாங்க சரி மூணு பேரை ஓட் பண்ணணும்னா யார் ஓட் பண்ணுவீங்க பேட் பர்ஃபார்மர் வந்து நாமினேஷன் செய்யப்படணும்னா யார் பண்ணலாம்னு கேட்டா அவங்க சொல்ற ஆட்கள் யாருன்னா பிராவோ அக்ஷயா அதுக்கப்புறம் மணி மணிய தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்க இதை ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா டெக்னிக் மணியை ஏன் பிடிக்காதுன்னா மணி வந்து பயங்கரமா இவங்களோட கேம உஷாரா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மணி கிட்ட காமெடிங்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு நேத்திக்குள்ள எபிசோட்லயே பாத்திருப்போம் மணி வந்து பாதுகாத்து <laughs> ஒரு <laughs> எல்லாருமேட்டி 
மணிய பத்தி ஒரு கேவலமான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே வராங்க நேத்திக்குள்ள பதிவுல பாத்துட்டு நான் சொல்லிருப்பேன் மணி பத்தி கேவலமா ரவீனா கிட்டயே போட்டு தள்ளிருப்பாங்க மாயா இவ்வளவு பெரிய மாஸ்டர் மேனிபுலேட்டரா இருக்கிற மாயா ஏன் தினேஷ் கூல் சுரேஷ் கானா பாலா கிட்ட எல்லாம் ஏன் கிட்ட கூட போக மாட்டேங்கிறாங்க இவங்களுடைய முகத்தை அழுத்தம் திருத்தமா எப்படி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரீட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இவங்க மூணு பேருக்கும் இருக்கு தினேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இண்டிவிஜுவல் கேம் வச்சுட்டு அவர் விளையாடுறாரு அதே நேரத்துல பூர்ணிமாவை வந்து அவரோட டைரக்ட் எனிமியா பூர்ணிமா வந்து தினேஷ் கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ மாயாக்கு இவர்கிட்ட ஒரு ஹேடு இருக்கும்னு தெரிஞ்ச உடனே பேசிக்கா அவங்களுக்குள்ள அலையன்ஸ் போடலாங்கிற ஒரு சான்ஸ் கூட அங்க தவற விட்டுறாங்க மாயா ஏன்னா என்னதான் கேம் சூப்பரா ஆட தெரிஞ்ச மாயாக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பூர்ணிமா அவங்களுக்கு அகின்ஸ்டா சில இடங்கள்ல கேம் விளையாடிருப்பாங்க அவங்க பின்னாடி போய் பேசியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அகின்ஸ்டா பிளான் கூட பண்ணிருப்பாங்கன்னு அந்த அளவுக்கு முட்டாள் இல்லை எல்ல மாயா விஷ்ணு வந்து தெல்ல தெளிவா வெளியில வந்து அந்த கோட் டாஸ்க்லயே எடுத்துட்டு வந்து இந்த விஷயத்த வெட்ட வெளிச்சமா ஆக்கிருப்பாங்க இருக்கிற மூணாவது மனுஷனுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் மாயாக்கு புரிஞ்சிருக்காம இருக்குமா மாயாக்கு ஒரு விதமான கண்மூடித்தனமான ஒரு அன்பு வந்துருச்சு பூர்ணிமா மேல சோ பூர்ணிமா இல்லாம அவங்களால பிபியில சர்வை பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறனால இவங்க கேம் ஸ்ட்ராட்டஜியோட சேர்ந்து பூர்ணிமாவை எப்படியாவது இந்த கேம்ல இன்னும் நீடிச்சு வைக்கணும்ங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லயும் அவங்க இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு விஷயத்தையும் அவங்க மண்டையில போட்டுட்டு இருக்கிறனால அவங்களுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகுது அதனால கேம சரியா ஒழுங்காக எடுத்துட்டு போற தன்மையும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு இதனாலதான் மெயினா தினேஷ் அலையன்ஸ் வைக்கிற ஒரு ஆளா அவங்களால பாக்க முடியல ஏன்னா பூர்ணிமாவை கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியாது மாயாவால தினேஷ் அகின்ஸ்டா அவங்க கண்மூடித்தனமா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு வகையான ஒரு ரிவெஞ்ச் ஆட்டிடியூட்லயே சுத்துறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தினேஷ் வர வரைக்கும் தினேஷோட இடத்தை புடிச்சிட்டு இருந்தது யாருன்னு பார்த்தானா மணிதான் ஏன்னா மணிய எந்த காரணம்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு மணி மேல ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹேட்ரட வந்து மாயா வந்து பூர்ணிமா மனசுல விதைச்சு விட்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா என்னெல்லாமோ சொல்றாங்க அவங்க வந்து ஜாதிய வந்து கேட்கிறாரு சானிடரி பேடு வந்து லக்ஸரி பட்ஜெட்ல வாங்கும் போது கிரிஞ்சா மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டாரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸா நம்மளால வெளியில கூட எடுக்க முடியல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் பாத்துட்டு இருக்கிற எங்களாலேயே எடுக்க முடியல சோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மாயாக்கு வந்து மணி மேல கிரியேட் ஆன ஒரு பகைய வந்து அது அப்படியே வந்து பூர்ணிமாக்கும் வந்துருது அதனால மணியும் தினேஷும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கண்டஸ்டன்ஸ் அவங்கள வந்து தன்னோட கேமுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டா அட்வான்டேஜ் இருக்கும்னு அவங்களால யோசிக்கிற தன்மையே அவங்க ஈகோனால இவங்க ரெண்டு பேரும் இழந்துடுறாங்க இந்த நாள் அவங்க யாருக்கு மெயினா டெடிகேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா விசித்ராவை எப்படியாவது நம்மளுடைய வசியத்துல வந்து கொண்டுட்டு வரணும் இதுக்கு என்ன ஒரு பெரிய தடையா இருக்குன்னா விசித்ராக்கு தன் மேல இருக்கிற கோபமும் வருத்தமும் டுவர்ட்ஸ் பிரதீப்க்கு ரெட் கார்டு கொடுத்ததுல ஓ ஐயா இன்ஃபேக்ட் வந்து கமல் சாரே வந்து வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல போன வாரம் சொல்லியிருப்பாரு உங்களுக்கு கடந்த காலத்துல நடந்த ஒரு விஷயத்த பாலியல் ரீதியா உங்களுக்கு துன்புறுத்தப்பட்டனால இந்த விஷயம் பிபி ஹவுஸ்ல நடக்கும் போது உங்களுக்கு உங்களை தெரியாமலேயே ஒரு வகையான ஒரு கோபமும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஆனதுனால தானே நீங்க இப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களே ஒரு சாக்கு சொல்றவங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்த மாதிரி கமல் சார் சொல்லிருப்பாரு ஆனா இந்த மாதிரி ட்ராமா அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறது அந்த வாரம் அவங்க பயங்கரமா புரிஞ்சு தள்ளாங்கல்ல அர்ச்சனா கிட்டையும் விசித்ரா கிட்டையும் மாயா அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல தனியா கூட்டிட்டு போயிட்டாவது பூர்ணிமா கிட்ட எனக்கு பழைய காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது இதனால இப்படி ரியாக்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு புட்டேஜ் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் பாக்கல சோ அவங்க ஒருத்தங்களை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணதும் கேவலமா ட்ரீட் பண்ணதும் ஏன் பிரஷ் சானிடரி பேட் எல்லாம் கொடுக்காம பழி வாங்கினதுக்கு ஒரு சாக்கான ஒரு காரணம் சொல்றாங்களே அது அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃபோட ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறாங்க விசித்ரா கிட்ட பாவம் விசித்ராவையும் எதுவும் சொல்ல முடியாது ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமல் சார் சொல்ற வரைக்கும் எனக்கே தெரியாதுமா உனக்கு அப்படி தெரிய இப்படி ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சவனா நானே வருத்தப்பட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஜென்வினா ஃபீல் பண்றாங்க ஏன்னா இருக்காங்க நான் பூர்ணிமா சொல்றத அப்படியே அப்பட்டமா தன் ஃப்ரெண்ட் சொல்றத நம்பிட்டாங்க நம்பிட்டு இப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க சரி இது உண்மையான எடுத்தா கூட விசித்ராவா இவங்க கேவலமா ட்ரீட் பண்ணதுக்கு காரணம் இவங்க ராமா தான் ஒரு பெரிய காரணம்னு சொன்னா நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல இருட்ட கொண்டு ஒரு ஓட்டை அடைக்கிற மாதிரிதான் இருந்தது இவ்வளவு அமைதியா இப்ப பேச தெரிஞ்ச மாயாக்கு ஏன் தனியா விசித்ராவை மட்டும் எனக்கு சின்ன வயசுல இப்படி நடந்திருக்கு இந்த பழைய நினைவுகள் ஞாபகம் வந்ததுன்னு அவங்க சொல்லிருக்கலாமே ஏன் சொல்லல ஏன்னா மக்கள் ரியாக்ஷன் பண்ண பண்ண அப்பதான் அவங்களுக்கு உள்ள அந்த பயமே வருது ஓ நம்ம ஓவரா போயிட்டோமோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓவரா போனோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு
இவங்க பாயிண்ட்லயே பிடிச்சிட்டாங்க விச்சித்ரா மேடம் அப்போ நல்லா ஆடுறவங்க ஆடலன்னு முக்கியம் இல்ல உனக்கு பிடிக்காதவங்களும் உனக்கு தூக்கணும் அதுதானே உன் கேம் அப்ப ஏன் தேவையே எல்லாமே இப்படி போய் சொல்லிட்டு அலையிட நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஆட்களை நான் தூக்க வைக்க சொல்றேன் அதுதானே அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த அம்மாவுக்கு வாய் லாக் ஆயிடுது எந்திரிச்சு ஓடாத குறையா மண்ணை கவிட்டு ஓடிடுறாங்க மாயா இன்ஜெக்டர்ஸ்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க அவங்க பேசிக்கா செல்பிஷா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அவங்களதான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு யார் எக்கேடாங்கிட்டு போனாலும் அவங்களுக்கு கவலை இல்ல ஆனா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இந்த கேம் இருக்குன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அனுபவிக்காம <laughs> ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஒரு லட்டு கொடுக்கறதுக்கோ ஒரு மிக்சி கொடுக்கறதுக்கோ கூட அவருக்கு ஓட்டு போடாம இருந்தா அது போடாதவனா கெட்டவனாவே ஆக்கி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருவாரு இதுல விஷ்ணு பண்ற ப்ரொஜெக்ஷன் என்னன்னா தான் வந்து ஒரு பிளர்ட்னு வந்து தினேஷ் சொல்லிட்டாரு ஓபன் கிரவுண்ட்ல அவர் வந்து தனக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக கேமராக்கு முன்னாடி தனியா போய் பேச முடியாதுல்ல அதுக்கு கூப்பிடுற ஒரே ஒரு ஜந்து தான் வந்து பூர்ணிமா பூர்ணிமா உட்காத்தி வச்சு நான் பிளாட் பண்றதுல என்ன தப்பு ஐ எம் த மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர் அவரை மாதிரி டிவோர்ஸ் பண்ண ஆளா நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைவா சொல்லிருப்பாரு த மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர் எனக்கு உருவாட்டி கூட கல்யாணம் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு தினேஷ்னுடையாத <laughs> கோமாளி <laughs> அதுக்கு <laughs> விளையாடுறது <laughs> <laughs> 
பிபி ஹவுஸ்ல மேக்சிமம் டே ஸ்பென்ட் பண்ணி பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகியும் அவங்களோட கூல்னஸையும் அவங்களோட உள்ள இருக்கிற ஆன்மாவுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவங்க நல்ல தனத்தை எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனையும் விட்டு கொடுக்காம தான் நல்லவளா தான் இருப்பேன்பா தான் ஒரு அம்மா மாதிரி தான் இருப்பேன் நீ என்ன அசிங்கப்படுத்தினா கூட நான் திருப்பி அசிங்க எல்லாம் படுத்த மாட்டேன் ஆனா நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆன பாயிண்ட்ஸ் இருப்பேன் தவிர என் கேம் வந்து கேவலமா ஆக விட மாட்டேன் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஒரு தோணல் இருக்கு எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா ஆடணுங்கிற கடமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் வச்சுக்கிறேன் மேடம் பார்த்தா அவங்க வின் பண்றாங்களோ இல்லையோங்க அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் அவங்க பின்னாடி இருக்கிற இந்த நல்ல ஐடியாலஜியை அவங்களை வின் பண்ண கூட வச்சிரும் சொல்லிட்டு எனக்கு எங்கயோ தோணுது கூடவே இருந்து எங்களோட பாசிட்டிவ் ஆரால இருக்கிற அர்ச்சனாக்கும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுறனால அர்ச்சனாக்கும் கிட்டத்தட்ட விசித்திரா மேடம் இருக்கிற ஐடியாலஜி தான் இருக்கு எவ்வளவு பேர் அசிங்கப்படுத்தினாலும் அதை தாங்கிக்கலாமே தவிர அவங்க கிட்ட அதே நெகட்டிவிட்டியை கொண்டு தெளிச்சு அவங்க கிட்ட அசிங்கமான வார்த்தைகளை வாங்கி மக்களுக்கு வந்து ஒரு தப்பான கேம நம்ம காட்டிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்சியஸ்னஸோட அவங்களும் விளையாடுறாங்க பைனலிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு போகும் நாட்கள்ல இவங்களோட ஸ்பிரிட் இந்த நெகட்டிவிட்டியால இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகாம பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் லெவலுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களே ஆளாக்கிக்காம மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தோட இந்த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒத்துப்போகுது